హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో రెడ్మీ రీసెంట్గా మన ముందుకు అనౌన్స్ చేసినటువంటి తన ప్రీమియం మొబైల్ ఫోన్ కే ట్వంటీ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో పాటు ఇనిషియల్ సెటప్ అలాగే కెమెరా శాంపిల్స్ కూడా చూసేద్దాం మరి ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దామా సో ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి మొన్న వీళ్ళు కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆల్ఫా సేల్లో నేను పర్చేస్ చేయటం అయితే జరిగింది సో ఈ ఆల్ఫా సేల్లో మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది దొరకడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర నుంచి నేను మొన్న ఆల్ఫా సేల్లో ఆర్డర్ చేశాను సో ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు మనకి ఈ విధంగా షిప్పింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ నేను ఇది రిసీవ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇమీడియట్గా మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీసుకొచ్చేస్తున్నాను సో ఇలా నీట్గా మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు అయితే ప్యాక్ చేసి అయితే పంపించారు సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక రెడ్మీ కే ట్వంటీ అని చెప్పి మనకు రావడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించి యాక్చువల్గా వీళ్ళైతే మనకి ఏం ప్యాకింగ్ అయితే మనకి అంటే బబుల్ ర్యాప్ అయితే చేశారు కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి కవర్ ర్యాప్ అయితే చేయలేదు డైరెక్ట్గా మనకి కంపెనీ నుంచి వచ్చినటువంటి సీల్స్తోనే ఇది రావడం జరిగింది సరే మనం ఈ రెడ్మీ కే ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి బాక్స్ ఓవర్ వ్యూ చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మొబైల్ ఫోన్ ఇంప్రెషన్తో పాటు దానికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ నెంబర్ మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం జరిగింది అలాంగ్ విత్ ఏ పాపప్ కెమెరా ఇకపోతే దీని పక్కన సైడ్ మీరు చూసారన్నట్లయితే మీ బై షావీ అని చెప్పి మనకు రావడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ స్మార్ట్ ఫోన్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది ఇకపోతే ఇక్కడ మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి వేరియంట్ డీటెయిల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ రోమ్ వేరియంట్ని నేను ఆర్డర్ చేశాను ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక రెడ్మీ కే ట్వంటీ బై షావీ అని చెప్పి రావడం జరిగింది ఇకపోతే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే రెడ్మీ కే ట్వంటీ బై షావీ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే మనకి బాటమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చేటప్పటికే మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రెడ్మీ కో ట్వంటీ ఇందులో మీరు చూసారన్నట్టయితే గార్లిక్ బ్లూ కలర్ నేను ఇందులో ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది ఇక ప్రోడక్ట్ కోడ్ అలాగే ప్రోడక్ట్ మోడల్ నెంబర్ అలాగే బాక్స్లో ఉండేటువంటి కంటెంట్ అంతా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ప్రైస్ చూసారన్నట్లయితే కనుక ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్గా మనకు రావడం జరిగింది ఇకపోతే దీది మనకి మొన్న వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆల్ఫా సెల్లో విత్ ఆఫర్స్తో నాకు వచ్చేటప్పటికే అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పట్టడం జరిగింది ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే హైలైటెడ్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏఐ బేస్డ్ ట్రిపుల్ కెమెరా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అలాగే క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్కి సంబంధించినటువంటి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎస్ఓసి చిప్ సెట్ అలాగే ఆమలెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ విత్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇకపోతే ఇక్కడ గార్లిక్ బ్రూ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి సీరియల్ నెంబర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కోడ్స్తో పాటు మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి లోగోను కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సీల్స్ని ట్యాంపర్ చేసేసి దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని లోపల బాక్స్ కంటెంట్ ఏంటో చూసేద్దామా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రెగ్యులర్గా అయితే మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అంటే రెగ్యులర్గా మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక మనకి సీల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అంటే మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్తో ర్యాప్ చేస్తారు సో అదైతే లేదు ఇక్కడ మీరు చూడంగానే ఓపెన్ చేయంగానే మీకు ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్ రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ పార్టీషన్లో ఐ థింక్ వీళ్ళు కేస్ అండ్ జనరల్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసి చూసారంటే ఇక్కడ సిమ్ కార్డ్ ట్రైన్ మనం చూడొచ్చు అంటే సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్ని మనం చూడొచ్చు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొంత పేపర్ వర్క్ని కూడా మనం చూడొచ్చు దీంతో పాటుగా మనకి ఒక ఫ్లిప్ కేస్ని కూడా అంటే టీపీ కేస్ కాకుండా వీళ్ళు ఈసారి మనకి ప్లాస్టిక్ కేస్ లాగా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇది ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పొచ్చు రెగ్యులర్గా మనకి సిలికాన్ కేసెస్ ఇస్తారు సో ఇప్పుడు రిటైల్ ప్యాక్లో వీళ్ళు ఇట్లా మనకి ప్లాస్టిక్ కేస్ ఇచ్చారు సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే మనకి మొబైల్ ఫోన్ రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి హైలైట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నింటినీ ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక ట్రై కెమెరా లెన్స్ సెటప్ అలాగే ట్రూ టోన్ ఫ్లాష్తో పాటు మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్రాండింగ్ అలాగే ఐఎంఈ నెంబర్ సీరియల్ స్టిక్కర్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇ
మనకి ఈ బాడీ అంతా కూడా అల్యూమినియం బాడీతో రావడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు అంటే డిజైన్ అయితే సూపర్గా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్ ఇక మీకు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి టూల్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ మనకు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇక టాప్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఇక్కడ మనకు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జాక్ అలాగే యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ని కూడా మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక దీంట్లో మనకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అయితే లేదు ఇక మీరు పైన చూసారు అన్నట్లయితే కనుక స్పీకర్ గ్రిల్ మనకి చాలా థిన్గా ఉండడం జరిగింది అలాగే కింద కొంచెం బ్రెజల్స్ అయితే పెద్ద పెద్ద కనిపిస్తున్నాయి ఇక బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ట్రై కెమెరా లెన్స్ సెటప్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ట్రై కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ఇక మనకి ట్రూ టోన్ ఫ్లాష్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఈసారి వీళ్ళు వీళ్ళ బ్రాండింగ్ని డిఫరెంట్గా మనకి ఇట్లా స్ట్రైప్స్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రెడ్మీ డిజైన్ బై షామి అని చెప్పి ఉండడం జరిగింది సో ఈసారి వీళ్ళు ఇక్కడ బ్రాండ్ నేమ్ అనేది డిఫరెంట్గానే ప్రింట్ చేశారని చెప్పొచ్చు దీంట్లో మనకి సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ ఏ టైప్ ఇచ్చారు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ పిన్ చేశారు అన్నట్లయితే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ సిమ్ ట్రే ఎజెక్ట్ అవచ్చు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఇక్కడ మీకు డ్యూయల్ సిమ్ మెమరీస్ మీకు కనపడతా ఉంటాయి అంటే అట్ ఎ టైం మీరు రెండు సిమ్ కార్డ్స్ని అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దీంట్లో ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం ఇంకా మెమరీ కార్డ్ సహాయంతో మెమరీని అయితే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోలేము ఇది దురదృష్టవశాత్తు కొంచెం మనకి ఆలోచించదగ్గ విషయమే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఒకవేళ మీరు కనుక హ్యూజ్ స్టోరేజ్ కావాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే హై వేరియంట్కి వెళ్ళిపోండి సో దాట్ మీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ మెమరీ అయితే దొరుకుతుంది ఇందులో మనకి మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ఆప్షన్ అయితే ఉండదు ఇంకా బాక్స్లో మనకి ఏమేమి కంటెంట్ ఇచ్చారు అనేది కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి ఛార్జర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ మీరు చూడండి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పవర్ రేటింగ్ మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది వచ్చేటప్పటికే ఫైవ్ వోల్ట్స్ త్రీ యామ్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయగలదు అలాగే నైన్ వోట్స్ టూ యామ్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది అంటే ఎయిటీన్ వాట్స్ పవర్ చేయగలదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యామ్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఇది ట్వంటీ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ అవుట్పుట్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయగలదు సో ఇది ఒక ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే దీంతో పాటు మనకి రెగ్యులర్గా యుఎస్బి టైప్ సి కేబుల్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ ఇది మనం ఇంత ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో మనకి యుఎస్బి టైప్ సి రాకపోతే బాగుండదు కదండి సో ఇక్కడ మనకి టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్నే వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక బాక్స్లో అయితే మనకి ఏ విధమైనటువంటి హెడ్ సెట్స్ రాలేదు సో ఒకసారి మనం ఈ బాక్స్ అన్నింటినీ పక్కకు పెట్టేసేద్దాం అలాగే యాక్సెసరీస్ని పక్కకు పెట్టేసేసి ఒకసారి ఫోన్ అయితే మనం బూట్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు బూట్ చేయంగానే రెడ్మీ బై షావమి అని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది అలాగే కింద మీకు చూసారన్నట్లయితే కనుక పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని చెప్పి కూడా మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్గా ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి ఎంఐయువై కస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక ఒకసారి ఫోన్ బూట్ అయ్యే లోపల దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను ఇక ఒకసారి దీని అన్లాకింగ్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి ఇది అన్లాక్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే పర్లేదు మనకి ఫాస్ట్గానే అన్లాక్ అవుతుంది అంటే మనకి కెపాసిటెన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ పనిచేసినంత ఫాస్ట్ కాకపోయినా మనకు ఫాస్ట్గా అయితే వర్క్ చేస్తుంది ఇక ఒకసారి మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి అన్లాకింగ్ అనేది కొంచెం టైం తీసుకుంటుందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ పాపప్ కెమెరా మనకి ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయ్యేటప్పటికే మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఈ మెకానిజం మరింత స్పీడ్ ఉంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఇకపోతే ఒకసారి ఇది కళ్ళు మూసుకుంటే మనకి ఇది వర్క్ చేస్తుందా చేయదా అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇదైతే నార్మల్గా అయితే అన్లాక్ అవుతుంది ఇక మనకి కళ్ళు మూసుకుంటే ఒకసారి అన్లాక్ అవుతుందా కాదా అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను కళ్ళు మూసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకైతే అన్లాకింగ్ కావట్లేదు కళ్ళు తెరిచాను అన్లాక్ అయింది సో ఇక మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం కళ్ళు మూసుకున్నాను కావట్లేదు కళ్ళు తెరిచాను అన్లాక్ అవుతుంది సో ఇది సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ ఫేస్ ఐడి అంటే ఈ బడ్జెట్లో మనకు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఫేస్ ఐడిలో పెద్దగా మనకి అంత సక్సెస్ఫుల్గా అయితే వర్క్ అవ్వ కాకపోతే ఇందులో మనకి బాగానే వర్క్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు
సో దీన్ని మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జస్ట్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి సో దీన్ని అన్ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేశారు అన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ ఫోన్లో నుంచి ఇది అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ మనం ఓపెన్ చేసి దీని లోపల మనకి ఎంత స్పీస్ అవైలబుల్ ఉంది ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీంట్లో నేను అబౌట్ ద ఫోన్లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అనేది మనం తర్వాత చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో మనకి దీన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇకపోతే దీంట్లో మీకు ఎంత స్పేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మనకు మిగిలి ఉంది అనేటే ఇక్కడ సిపిఎం మోడల్ నెంబర్ దీని క్లాక్ స్పీడ్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇది ఆర్డర్ చేసింది ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ దీంట్లో మనకి ఫిఫ్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇంకా ఫ్రీ స్పేస్ ఉందని చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే ర్యామ్ కెపాసిటీ వచ్చినప్పటికే సిక్స్ జీబీ సో ఇట్లా మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఇకపోతే దీంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ అప్డేట్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని శాంపిల్ పిక్చర్స్ తీసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంకా ఒకసారి కెమెరాకి సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి ఫోటో మోడ్లో వన్ ఎక్స్ జూమ్ అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఫొటోస్ తీసుకునేది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ని అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇకపోతే మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే మనకి ఇందులో థర్డ్ కెమెరా ఉంటుందో డెప్ సెన్సింగ్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కోసం మనకు వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో ఫోటో షూట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రో మోడ్లో ఇకపోతే పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అలాగే నైట్ అలాగే పానరోమిక్ అండ్ వీటితో పాటు ప్రొఫెషనల్ అంటే అపాచర్ అలాగే ఐఎస్ఓ ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకునేటువంటి విధంగా ఇకపోతే మనము ఫో మనకి వీడియోకి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు ఏంటి అని చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేర్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు వీడియో క్వాలిటీస్ వచ్చినప్పటికే ఫుల్ హెచ్డి అలాగే ఫోర్ కే అట్ ద సేమ్ టైం ఫుల్ హెచ్డి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అలాగే హెచ్డిలో థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇకపోతే దీంట్లో మనకి ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరాలో ఎంత వీడియో రికార్డ్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనేది కూడా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే వీడియో క్వాలిటీలో ఫుల్ హెచ్డిలో థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్డిలో మనకి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అంటే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇకపోతే ఒకసారి స్లో మోషన్కి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్లో అది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ మనకి షార్ట్ వీడియోస్లో కూడా అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఈవెన్ వన్ ఎక్స్ జూమ్ కూడా అలాగే టూ ఎక్స్ జూమ్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే రెగ్యులర్గా మన ఫోటో సెషన్లో వీళ్ళు ఏఐ అండ్ హెచ్డిఆర్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఈవెన్ తో మనకి ఇందులో ఎఫెక్ట్స్ని కూడా అంటే ఫిల్టర్స్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈవెన్ తో మనకి బ్యూటీ ఆప్షన్స్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవాళ రేపు వివో ఒప్పోలో ఇట్లాంటి వాటి అన్నట్లో మనం కామన్గా చూస్తుంటాం సేమ్ అదే ఫీచర్ని మనం ఇందులో కూడా చూసుకోగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో నేను నార్మల్ ఫోటోగ్రఫీ ధర తీసిన రేర్ కెమెరా ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి హెచ్డిఆర్ ఆన్తో తీసింది ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసింది ఇకపోతే ఇది వచ్చేటప్పటికే రేర్ కెమెరా ద్వారా పోర్ట్రేట్ షాట్ నేను క్యాప్చర్ చేసింది ఇక ఇది వచ్చేటప్పటికే నేను రేర్ కెమెరా అది కూడా డే లైట్ కండిషన్లో తీసింది అండ్ ఇట్ ద సేమ్ టైం ఇది వచ్చేటప్పటికే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో క్యాప్చర్ చేసింది ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ ద్వారా నేను క్యాప్చర్ చేసింది ఇక ఇది వచ్చేటప్పటికే నాకు ఫ్రెండ్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్ షాట్ తో రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో రేర్ అది కూడా మనకి ప్రైమరీ కెమెరా ద్వారా తీసింది అలాగే ఇది రేర్ పోర్ట్రేట్ షాట్ ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో నేను డే లైట్ కండిషన్లో హెచ్డిఆర్ ఆఫ్ చేసి క్యాప్చర్ చేశాను ఇది హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసి క్యాప్చర్ చేశాను హెచ్డిఆర్ ఆన్లో అయితే సూపర్ ఉంది ఇకపోతే ఇవే కాకుండా మనకి కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కనుక టైమర్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం
సో వీడియో క్వాలిటీ అయితే బాగుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆడియో క్వాలిటీని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఫుల్ స్క్రీన్లో రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ మనం పిన్స్ టు జూమ్ చేసుకొని దీన్ని జూమ్ అండ్ జూమ్ అవుట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా వాల్యూమ్ విషయానికి వచ్చారన్నట్లయితే వాల్యూమ్ కూడా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు చూడండి వాల్యూమ్ కూడా చాలా బాగుంది ఇంకా ఒకసారి మనం ఆడియో క్వాలిటీని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనే దాని గురించి ఒకసారి మీరు ఆడియో కూడా వినొచ్చు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా సూపర్ ఉందని చెప్పచ్చు చూడండి మీరు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా సో ఇక్కడ మనకి ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బాగుందని చెప్పచ్చు సో ఓవరాల్గా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే నాకు చాలా బాగుంది ఈవెన్ మనకి రెడ్మీ కంపెనీ నుంచి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఆమ్లెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఇది అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి డిఎంఆర్ లైసెన్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఇది వైడ్ ఎల్వన్కి సపోర్ట్ చేస్తుందా చేయట్లేదని చెప్పి ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఇది వైడ్ ఎల్వన్ సపోర్ట్ మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి సంబంధించినటువంటి సిపియూ జెడ్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి సెన్సార్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారా చేయలేదా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి అన్ని సెన్సార్స్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఇది ప్రీమియం మొబైల్ ఫోన్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మనకి సెన్సార్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే దీంట్లో నాకు నచ్చిన సెగ్మెంట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీని డిస్ప్లే సో ఇందులో మనకి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఆమ్లెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక దీంట్లో నాకు సెకండరీ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కూడా మనకి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ని యూజ్ చేశారు ఇక బ్యాక్ డిజైన్ అయితే సూపర్గా ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక బ్లూ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్తో డ్యూయల్ కోటింగ్తో మనకు రావడం జరుగుతుంది వియర్ మీకు సెంటర్ వచ్చేటప్పటికే బ్లాక్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే మీకు అడ్జస్ట్ వచ్చేటప్పటికే బ్లూ అది కూడా మనకి ఫ్లేమ్స్ వచ్చినప్పుడు త్రీ డీ ఎంబోజ్ రావడం జరుగుతుంది అంటే త్రీ డీ ఇమేజినేషన్ అయితే మనకి చాలా బాగుందని చెప్పచ్చు ఇకపోతే దీంట్లో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పాప్అప్ కెమెరా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పాప్అప్ కెమెరా ఎప్పుడైతే పాప్ అవుతుందో ఇక్కడ మనకి లైట్స్ రావడం పాప్అప్తో పాటు ఇదైతే నాకు చాలా ఆసమ్ అనిపించింది ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఛార్జింగ్ నోటిఫికేషన్ లైట్ చూడండి ఛార్జింగ్ పెట్టంగానే అక్కడ మనకి బ్లూ కలర్లో లైట్ ఎలా వచ్చిందో సో ఇది కూడా నాకు చాలా క్యూట్ అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది అలాగే మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది లెట్ మీ నో అలాగే మీకు ఇందులో ఏ ఫీచర్ బాగా అనిపించింది అనేది లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు ఇక ఒకసారి దీంతో మనకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఈ కేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కేసును ఒకసారి మనం ప్లేస్ చేసి చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక కెమెరా గ్లాసెస్ మీద కూడా ఏ విధమైనటువంటి స్క్రాచెస్ పడకుండా ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా దీన్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ కే ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో పాటు ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ అలాగే ఇనిషియల్ సెటప్ ఇకపోతే అతి త్వరలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జింగ్ టెస్ట్ అలాగే గేమింగ్ టెస్ట్తో పాటు హీటింగ్ టెస్ట్ని కూడా మేము ముందుకు తీసుకొస్తాను అలాగే కెమెరా రివ్యూస్ని కూడా తీసుకొస్తాను ఇక పూర్తిగా దీన్ని వాడిన తర్వాత ఫైనల్ రివ్యూని కూడా మేము ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తాను ఇకపోతే దీన్ని ఏదైనా ఒక మొబైల్తో కంపేర్ చేయమంటారా చేస్తే ఏ మొబైల్ అనేది లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఈరోజు వీడియో హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఏ గ్